So, hi everyone. Apo, nampol nampol putih session ni itu beri. Okay. So, nampol ada satu video ni nampol nanti tu. Yang ini cara dimension physical world tu mana beri cerita. Adin de questions nampol delay tu. Ipan ni nampol beri kita boleh nampol one dimension dan two dimension motion. Okay. So, nampol ada satu video ni nampol ada dua bidang chapter sahaja question discuss ya. So, one dimension, two dimension. So, motion ini straight line, motion ini plane one. So, one dimension motion ni focus area so kan nampol already know kita tau. अरे वाले चौड़ा डाइमेंशन में वेल डिफाइन्ड फोकस एरियाज़ हैं ना अपन ये निकले तेरे पारे आने वाले हंड्रेड परसेंट ये जो चौड़ी को मैं नॉर्मल ला चले कुछ चेंज़ हैं ना ओके फॉर एक्साम्पल अंदर आप रहें आप हमारा ग्राफिकल मेथड ले ओके ग्राफिकल मेथड ले इक्वेशन्स ऑफ मोशन अरे ये � so, that's very important. That's why you are learning. Because in our exam, we don't have the first question. We don't have the second or third equation of motion. We don't have the first derivation. So, derivation is very important. So, that's why you are learning. Okay. So, if you are learning two dimensions, then you are learning the third derivation. Because you are learning a few questions. That's why you are learning. So, I am learning the third question. So, I am learning the third question. Okay. टू डाइमेंशन मोशन ही वाला रे इम्पोर्टेंट आइडिया दिन लोग फोकस एरिया वाला इन्हें प्रोजेक्टेल मोशन आन। ओके प्रोजेक्टेल मोशन ही लादी चैप्टर उन जाने इनकम्प्लीट जाने। सो प्रोजेक्टेल मोशन ही लादी चैप्टर उन जाने इनकम्प्लीट जाने। सो प्रोजेक्टेल मोशन वाला रे इम्पोर्टेंट आन। so projectile motion then ने और जो projectile इंदर trajectory हम के लावर को आ रहे हैं parabola है ना अरे वही projectile इंदर trajectory parabola है ना so parabola आने ने prove यार एक और proof फंड अतिवश में एक कोटा जिकी question का वैसे लोगों ने proof फंड so आधे एप्पल में exam नहीं जोई करेंगे फिर ना आधे बोलते हैं ना time of flight capital D जोई करेंगे फिर ना maximum height H जोई करेंगे फिर ना आधे बोलते हैं ना horizontal range R जोई करेंगे फिर ना maximum horizontal range आए R so, this is what we can do. We can do the time, we can do the height, we can do the R. If we can do the F, we can prove that the trajectory of a projectile is parabola. That's what we can do. Okay. So, I am going to do the projectile motion. I am going to do the 4 derivations. Because, if we can do the 4 derivations, we can do the 4 derivations. We can do the 2 derivations. Okay. वन डाइमेंशन मोशन पर आएं बोलो ये मून डेरिवेशन से यानी यहाँ के पर चाहिए थे इधर किन दिनों चाहिए ना अच्छा रही तो हमको कोरेय टाइम में जा बिका ओके अपन हमको प्रोजेक्टर मोशन डे प्रोजेक्टर मोशन डेरिवेशन चाहिए बोलो के पिक्चर वाला रे इम्पोर्टेंट जान पिक्चर ले आते रे परिवारी ले ओके तो पिक्चर वाला रे इम्पोर्टेंट जाना साल वन ने आयें दियो आयें दने प्रोजेक्टर मोशन को कुछ ने एक्सप्लेन जी दियो फिर ना दे बोलते ना अभी ने शेष हम नमलं दियो ये मून इक्वेशन्स हम वन डी मोशन डे ये मून इक्वेशन्स हम नमलं दियो डिराइव दियो सो अभी शेष दे गाइनर दमलो पैटर्न दे प्रॉब्लम चाहिए ओके आप दिन ना मुके याद एक दिन ऐसा मंदी हम निगल का इरु नोक सो निगल एडिंग ओड का प्रोजेक्टेल मोशन ओके अब प्रोजेक्टेल मोशन डे एंड्राइटिंग आतरा नाला दाई कॉल में तो मिला बट निगल नाला आड़ी पुलिया ट्राई था ओके अब प्रोजेक्टेल मोशन एडिंग ओड का बट यान इधर ना संबंध लिया मंच रह की दरम्यान मैक्सिमम हो ओके अलाय तो प्रोजेक्टर मोशन इन द वर्णन दान ओके और एक आयत इंगल मंच रह करने इधर टू डाइमेंशनल मोशन आर अगर ये आयत इन्हें मंच रह की होगा प्रोजेक्टर मोशन वर्णन टू डाइमेंशनल मोशन आर अगर ये एक्स और वाई वैरी चाहिए ना रंडा एक्� जो एक प्रोजेक्टेल नो अर्नान तो हमके लाल एक बार याम इवर नेर संभव इंगेने अर्नान तो इंगेने पुंडी इट नेर इंगेने तायो टो तो सो इधर प्रोजेक्टेल आने लाइक के एक हिल्ले बोले एक माला बोले तो नहीं आने ओके अलग सो इवर एन एंगल तीते हैं सो नमला अर्ने एंगल उन्हें वाले इंदर तीते हैं तीते हैं � so, we can split this point here. 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 So, we can split this point here. So, this is the third angle. So, this is the third angle. So, this is the third angle. So, we can split this point here. So, we can split this point here. So, we can split this point here. So, this is the highest point. So, this is the highest point. So, if you have the highest point, what do you think about it? Highest point. Okay, U sin D is what we call U by N. Okay, U sin D is what we call U by N. Okay, that's why U cos D is what we call U X. Okay, U cos D is what we call U X. Okay, that's why we call U X. Okay, U X is what we call horizontal component of velocity. You can see that. U X is what we call horizontal component of velocity. कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अंदर वाले इंदर लाओ, ओके, ओरिजोनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी यू एक्स, देन यू वाई इन्हें हम कहने दो लिखा, वर्टिकल कंपोनेंट जन्नू लिखा, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अंदर हम को लिखा, ओके, अपन इंगला इधर अच्छा मारी, 
ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഇതായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ സോ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി യു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യു വൈ സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ യു എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മളെ എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം സോ ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പുറന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സോറി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സിലറേഷനും ഇതേപോലെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുന്നോട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ആണ് സോ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓക്കെ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് അതായത് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ അതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ജി ആവും എവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് താഴോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം സപ്പോസ് ഇത് സീറോ ആയിക്കോട്ടെ സോ സീറോ മുതൽ എന്താ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ സപ്പോസ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോ പി എന്ന് വിളിക്കാം സോ സീറോ മുതൽ പി വരെ സീറോ മുതൽ പി വരെ സീറോ ടു പി വരെ എന്തായിരിക്കും എ വൈന്റെ വാല്യൂ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പി തൊട്ട് എന്താ പറയുക വീണ്ടും സീറോ വരെ പി ടു സീറോ സോ ഇവിടുന്ന് പി തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട സീറോക്ക് പകരം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് വിളിച്ചോ പി തൊട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു എ ആയിക്കോട്ടെ സോ പി തൊട്ട് എ വരെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എക്സിന്റെ വാല്യൂ അതായത് എക്സാസിസ്റ്റോട്ടുള്ള ആക്സിലേഷന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇനി ഞാൻ വരക്കൂല അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവതിന്റെ പ്രൂഫ് കുറച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഇനി നാല് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നാല് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പരിപാടി നടത്താം ഓക്കെ അല്ലെ സോ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എപ്പോഴും എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഞാൻ പി ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടേഡ് ഈസ് പാരബോള സോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടേഡ് ഈസ് പാരബോള ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈഡ് ഈസ് പാരബോള ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടേഡ് ഈസ് പാരബോള പ്രാബോള എന്നല്ല പാരബോള അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം സോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ട്രാജക്ടറി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടേഡ് ഈസ് പാരബോള അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു വർഷം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ടി പ്ലസ് എന്താണ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ എസ് എക്സ് എടുത്തു എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാസിസ്റ്റോട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ എക്സാസിസ്റ്റോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അത് മീൻസ് ഈ എക്സാസിസ്റ്റോട്ടുള്ള എക്സാസിസ്റ്റോട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കാണും എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനും അതേപോലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇവിടെ യു ടി അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം യു ട
ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് ജി ആണ് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇതുവരെയാണ് എന്ത് മൈനസ് ജി അതിന് താഴെ പ്ലസ് ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ ടി പ്ലസ് ആഫ് എ വൈ ടി സ്ക്വയർ സോ എസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു യു സൈൻ ഡിറ്റ ആണ് സോ യു സൈൻ ഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻഡു ഹാഫ് ഇൻഡു എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് ജി ആണ് സോ മൈനസ് ജി ഇൻഡു ടി സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു സോ നമുക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ ടീച്ച ടി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ യു കോസ് തീറ്റ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഇനി ആ എക്സ് വൈ യു കോസ് തീറ്റ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടി ഇൻ്റെ ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് വൈ എന്ത് കൊടുക്കാം യു കോസ് തീറ്റ എക്സ് വൈ യു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ യു കോസ് തീറ്റ അല്ലെ സോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിന് സ്ക്വയർ എടുക്കണം ഇതിന് സ്ക്വയർ എടുക്കണം ഇതിന് സ്ക്വയർ എടുക്കണം സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇവിടെ യു ഉണ്ട് ഇവിടെ യു ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോട്ടെ ഓക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ആണ് സോ എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും ജി എന്താ പറയുക ജി ബൈ ആ ടു യു സ്ക്വയർ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ കാരണം സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സോ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരബോളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ദ ട്രാജറ്ററി ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് പാരബോൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ സോ വി ഹാവ് ടേക്ക് മോർ ടൈം നമ്മൾ കുറെ ടൈം എടുത്തു സോ വിഷയം അല്ല കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇതിന് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നാണ് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ടി സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിന് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് കാണാം ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ടി എന്നാ വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കുക സ്മോൾ ടി ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഞാൻ ഇനി വി വൈ നോക്കുകയാണ് വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ യു ക്ക് നിങ്ങൾ യു വൈ കൊടുക്കണം പ്ലസ് എ എക്ക് നിങ്ങൾ വൈ എന്ന് കൊടുക്കണം ടി ക്ക് ടി തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വി വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി വൈ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എറിയാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ വി വൈ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യു വൈ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും സോ അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഈ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വൈത്ത് കമ്പോണൻറ് എടുത്താലോ സോ വി വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ വി വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും യു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൈ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് എടുത്തു ടു എ സഫിക്സ് വൈ ആട്ടോ സോ ടു എ വൈ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് എടുത്തു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം യു സൈൻ ബീച്ച് ആണ് പക്ഷെ യു സൈൻ ബീച്ച് ആ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ യു സൈൻ ബീച്ച് ആ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി വരും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോട്ട് ഇത് വേറെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ മൈനസ് ടു ജി എച്ച് ഈ മൈനസ് ടു ജി എച്ചിന് മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ ടു ജി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിന് സ്ക്വയർ കൊടുത്താൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും ഇനി എച്ചിനെ വളരെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ താഴെ പോട്ടെ സോ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇവർ നോട്ടിട്ട് ഇതാ ഈ എവിടുന്ന് എറിഞ്ഞു എവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തു സോ ആ ഒരു എക്സാസിസ്റ്റോടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആർ സോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ അതും കൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഡെറിവേഷൻസ് മൊത്തം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആറ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എസ് ഇ സി ഗോട്ട് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസിന് എസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് ആർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആർ ഇ സി ഗോൾ ടു ഓക്കെ എസ് എക്സ് അത് നീ വേണ്ട അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഞാൻ എസ് എന് എസ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇ സി ഗോൾ ടു എങ്ങനെ വരും യു എക്സ് ടി പ്ലസ് എന്ന് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ എസ് എക്സിനെ ഒറിജോണൽ റേഞ്ച് ആർ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ആർ ഇ സി ഗോൾ ടു യു എക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യു കോസ് തീറ്റ ആണ് സോ യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് കാരണം ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് സോ യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടി ഇ സി ഗോൾ ടു ഇവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സോ ആർ ഇ സി ഗോൾ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഓക്കെ അപ്പൊ ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ഇൻറ്റു യു സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ വെരി ഓൺ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ ഇ സി ഗോൾ ടു ഞാൻ ഈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സോ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ യുവും യു ഇൻറ്റു ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടി ടു ജി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു തീ ടു തീറ്റയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആർ ഒറിസോണൽ റേഞ്ച് ആറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ
divided by g on. Okay, this is range maximum on the polar. What is theta? 45 or thamadi. So theta 45 degree of sine 2 theta and the room. Sine 2 theta and sine 2 into 45 degree. That is sine 90 on. Sine 90 on the one on. So as a matter of Apabila kita kurtal, sin 2 theta 1 itu normal, maximum horizontal range itu equation itu, r max is equal to untuk itu u square by g on, okay? So r max itu normal equation u square by g on. Apabila kita kurtal, maximum horizontal anda boleh arrange itu, when theta is equal to 45 degree, okay? Apabila itu adalah important dari satu 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 konsep jangan theta 45 degree awam orang dalam ke maximum ini itu angle of projection itu. Ipa kan dalam ini kalau ini tu ini orang maximum height ini time ini kuda. Nama kita naik tu derivation cerita itu tidak ada nukil. Nama kita cian korai samai itu. Alah, macam ada kan nama kita mari orang nukil kan dalam kita pertama orang itu problem kita kita. So ini ada dua mark. Sorry, ini ada tiga mark. Ini ada satu mark. Ini ada empat mark. Nah, kita kaya kita itu terlalu berubah. Ini yang kita dia ada dua problem cian. So, we will move on to this one. Okay, now we will move on to this one. This is a one-dimensional motion problem. Okay. So, we will move on to this one. 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 So, 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 we will move on to this one. Okay, we will move on to this one. चौथे क्वेश्चन आने दो। ओके अब लेट्स आवे रिकॉर्ड दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन ऐंगने चाहिए हम उन्होंने क्या दिया हम वर्ड दें उन्होंने नोका। दिन अत्याशम अब वो ये क्वेश्चन है तो वाइचो कुम। ये वाइचर है हम ये क्वेश्चन इंगलों तो वाइचो कुम। अलरेस सिंपल आये रु क्वेश्चन आन। ओके अब अंदर क्वेश्� Velocity time graph of a ball throwing vertically upward with an initial velocity is shown in the figure. Okay, apa itu ball? Mungkin na tayo utar, ni kita vertically upward. Tayo ni mungkin lo utar ini na, perih board ini ada yang mana? Ni perih velocity time graph on berada kan? So, ini adalah graph. Graph ini, ini mottam time axis on. Okay, perih ini mottam, ni kita velocity ini axis on, v axis on. Okay, apa itu manusel ni down? Perih ni la questions ni okay, mungkin kita cari idea utar. Apa itu nama tu question? What is the magnitude of initial velocity of the board? So, u and the value of the value of the initial velocity of the value of the value. It's very simple. We have to look at the graph at any point. We have to look at the graph at any point. We have to look at the graph at any point. We have to look at the graph at any point. That's our graph. So, at any point, we have to look at the graph. Okay, that's the corresponding value of the velocity of the value of the value of the value. Okay, so at any point, the value of the value of the value of the value. So, our initial value switch is u is equal to 100. Okay. Now, this is very important question. This is the next question. Okay. Calculate the distance traveled by the graph, by the ball during 20 seconds from the graph. So, this is the second travel. This is the second travel. This is the second travel. This is the corresponding point. Okay. So, this is the second travel. So, what is the travel? This is the travel. This is the displacement. So, this is the velocity time graph. So, this is a velocity time graph. We have to know the area of velocity time graph. Okay, area of VT graph. Area of velocity time graph is displacement. Okay, so this graph is the area of the area. We have to know the displacement of the S. Okay, so we have two triangles. This is the triangle. Okay, now we have to know the triangle. Okay, we have to know the triangle. So, we have to know the triangle. Indonesia so triangle ni area kanal equation dan half b h r so ada yang enam tu triangle ni dua enam tu triangle so nama ayat tu triangle triangle kan so enam tu triangle ni tu half b h r so half into base tu ni berapa dah ibarat tu nanti tu ini berapa tu berapa patah ni dia tu ni lah so half into b b t b into height tu ni height tu ni ibarat tu nanti tu berapa tu ni hundred lah so half into ten into hundred plus kalau ni tu lekan ni dua triangle tu ni nokam ini berapa ni nokam half into base into height so half into Kurang tu base itu dana leh, so 10 to 20 berapa? Nada 20 itu orang 10 ni leh, so 20 minus 10 ni terang, ini orang 10 ni leh. 10 ni itu, ada orang height, height itu orang ini distance am, so ini distance itu orang minus 100 ni, orang kanci tu leh, orang tu tu berapa minus 100 ni, pasal minus 100 ni dikir deh, karena, ni orang tu cuci cuci deh, distance am, ni orang displacement tu cuci cuci ni orang korang minus 100 ni tu multiply cia, pasal ini orang case tu ni orang ni dikir deh, minus 100 ni dikir deh, karena distance am ni cuci cuci leh, distance tu dikir negatif awalah, okay leh. So, ini artis cepat juga ada simbolan cancer itu, distance itu terbentuk. 
So distance is equal to. Now okay, here is two, here is ten over t. So five. So five into hundred after five hundred now. So five hundred plus. Or a two over t, five over t. So I will get it. Two into ten over t, five. So five into hundred, five hundred now. So five hundred plus five hundred after two thousand meter now. Okay, all right. So the very simple idea is number one. Now we have to do the moon amount question. Let's do it. So under the moon amount question, calculate the acceleration of the ball from the graph. Okay. Or you velocity time graph in the slope under. So slope of velocity. That is called the time graph on the one. Now we have to learn the area. And that's our acceleration. Okay. Acceleration. Again, I know. Acceleration. Again, there are equations. So you know, tan theta and tan. Okay. Tan theta and tan. Okay. So again, I know. No cap. So I know graph. That is called the velocity. So this is our graph. So we have to do tan theta. Again, we have to do this. This is the angle. Okay. This is theta. So acceleration. Again, tan theta. Tan. And the one. Then. Opposite side by adjacent side. So opposite side on the one another is done. So in the height on the one another is right done. Then opposite side. That's three and minus hundred. One of the two other distance on the one minus hundred. So opposite side on the one minus hundred by adjacent side. Number ten to twenty. So this other one is twenty ten. So what is the difference on the one ten? Ten. So this vertical one is this vertical one. So we answer on the one a is equal to minus ten meter per second square. Okay. So simple one. So we have ten theta and one. अरे ये दे निपो चला निपो हमारे प्रॉब्लम पड़े दिवचे इधर इंगल तो अंदर टेक वाला तीचे अंदर टेक नमूना इंगल स्लोप का नाम बना निगल टाइम तीचे का नाम बनी ओके सो अब तेरे वो लोग नमूना इन्हें कुछ टीचे जाए इन्हीं प्रॉब्लम्स से चीम अब अपने कुछ चले वरीड़ आउट आउट चलिया ओके तो � Four pairs of initial and final positions are. Upon the one, the four pairs and the initial and final position of a body along x-axis are given. Given. Which pair and the one gives a positive displacement of the body? Upon that, four pairs are there. What are they? That 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 one. Initial displacement. That one. That one is the final one. That one initial one. Final one. Upon initial one. Final one. Initial one. Final one. So this is the one. Positive displacement. That 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 one is showing. अब निंगला इंगेने displacement गानो, निंगल displacement गानन ओनु ले ये रे इंगेने चेदा मधी, final displacement रे minus initial displacement रे इदा मधी, okay, तो final displacement रे minus initial displacement रे इदा मधी, okay लेम, तो ये हम नल option, हम के ये last चढ़ का, हम का आदेन D option चढ़ का, okay, तो D option का displacement रे इदा मधी, final इदा रे initial, okay, इदा रे अंडा मतलब आना final, so final minus initial, final रे one नान so 1 minus 2 is equal to minus 1. So D option and the displacement is negative 1. This is the option. B option. What is the displacement? The final is minus 12. So minus 12 minus minus 5 initial. So minus 12 minus minus 5 plus i. So what is minus 7 and 80. So that is negative 1. We will not have to do that. Okay. That is the C option. C option is equal to minus 5 minus 5. अपन तो रोटों माइनस सेवन अदूं इंदा वाले नेगेटिव आने इधर तो संभव है एक्चुअली इधर फाइनल माइनस इनिशियल आने इधर नेगेटिव आने ये ए ऑप्शन और दो को ए ऑप्शन अब इंदा ये ए ऑप्शन आना आंसर ये कहने रोटों फाइनल तरह पदिनंचा प्लस पदिनंचा तो पदिनंचु माइनस माइनस टेन फाइनल जो माइनस माइनस � Okay, on it. Otherwise, you can see that 7 or 6 or 5 or 4 or 5 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 uh, the position time graph of two bodies A and B are shown below. Which bodies have greater velocity? Okay. So the position time graph on X and X and T and So position time graph on So position time graph on the and the slope and the slope of position time graph on the So slope of position time graph on the and the velocity on. Okay. And then simply but tan theta and down. And then down the tan theta and down. तो सिंबल है अब वो बीच बॉडी एस ग्रेटर वेलोसिटी अब ये अंदर बॉडी का रोड अंडर उन्हें ए नल्ला बॉडी इंडे ओके अभी निकाल स्पॉन्डिंग आइटल एंगल 60 डिग्री है फिर ये बी नल्ला बॉडी इंडे अभी निकाल स्पॉन्डिंग आइटल एंगल 30 डिग्री है ओके लाइन सो आर क्या आने ग्रेटर वेलोसिटी सपोज 
അതിന്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ അതിന്റെ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണോ അല്ല ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അതാണ് വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വി ബി ഓക്കെ വി ബിന്റെ വെലോസിറ്റി സോ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തീച്ച എത്ര എവിടെ വരുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ തീച്ച എത്ര വരുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സോ തീച്ച ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ആണോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണോ വലുത് ഓഫ് കോഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഏത് ബോഡിക്കാണ് ഗൈച്ചർ വെലോസിറ്റി എ എന്നുള്ള ബോഡിക്കാണ് ഗൈച്ചർ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സോ വി എ ബൈ വി ബി അല്ലെങ്കിൽ വി എ ഈസ് ടു വി ബിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സോ വി എ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെ സോ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ബി വി ബി എത്ര വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ ഈ റൂട്ട് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എത്ര ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത സ്ലോപ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അല്ലെ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ കുറെ സമയം കളയും എന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ സോ അടുത്തത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ അടുത്തത് വളരെ 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 രസകരമായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് കറക്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കണേ കാരണം വായന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ആയ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാം പക്ഷെ ഇത് എളുപ്പമാണ് ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈവൺ ബിലോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ എന്താ കിട്ടുക ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ യൂസിംഗ് ദ അബോ ഗ്രാഫ് സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആയ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആയ എന്താ പറയുക യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറൈവ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് അതേപോലെ എടുത്ത് വരച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാ ഇരുന്ന എന്താണ് എസ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സോ എസ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ യു ക്ക് പകരം ബി സീറോ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതന്നെ അല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എസ് സോ അതേപോലെ ഇവിടെ എസിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ടി പ്ലസ് എന്ത് കാണിക്കണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ടി സ്ക്വയർ സോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ ആണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ ആണ് സോ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സപ്പോസ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ദ വി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വി സീറോ കിട്ടി വി കിട്ടി ഞാൻ ഇതിനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്രാഫിനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻ
എന്തായിരിക്കും വി മൈനസ് വി സീറോ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടുക സോ എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് കിട്ടി സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ പറയാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു പെടുത്താൽ സോ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു പെടുത്തും സോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ലെങ്ത് സോ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇതുവരെ വി സീറോ ആണ് സോ വി സീറോ ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് സോറി ഇതാണ് ബ്രഡ്ത്ത് കിട്ടോ ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൈം ആണ് ടി ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി സീറോ ടി എന്ന് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും വി സീറോ ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ വി സീറോ ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ യു കാണും നമ്മൾ വി സീറോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി മൈനസ് വി സീറോ ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലേഷൻ കിട്ടും ഈ ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വി മൈനസ് വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടി ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എ ടിക്ക് ഇതിന് വി മൈനസ് വി സീറോക്ക് പകരം എ ടി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി സീറോക്ക് പകരം എ ടി കൊടുത്തു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എ ടി പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് വി സീറോ ടി എന്ന് കിട്ടും സോ വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്തോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സീറോ ടി പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും ടി ഇൻറ്റു ടി ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ സിമ്പിൾ പരിപാടി സിമ്പിൾ പരിപാടി സോ ഇതാണ് പരിപാടി ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഗ്രാഫും ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരക്കലും മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഹോ ഇത് കണ്ടിട്ട് വളരെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ എന്താ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുതലില്ല നമുക്കൊന്നും അറിയണല്ലോ ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഏത് ഇയർ ചോദിച്ചതാ നോക്കാം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീന് ചോദിച്ച ഒരു വളരെ രസകരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇസ് എ നീ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ഫോളോസ് എ പാത്ത് ഡിറ്റർമിൻഡ് എൻ്റർലി ബൈ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ സിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലോണം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റേഡ് ഈസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റേഡിന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പാരബോളയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല സർക്കിൾ അല്ല സെമി സർക്കിൾ അല്ല സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പാരബോള പാരബോളയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാ ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ടൈം ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റേഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങളത് മാക്സിമം നോക്കണം കാരണം ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ പറയുക ടൈം ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സോ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് കണ്ടിട്ട് വെട്ടിയിലാക്കി ശേഷം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നത് ഇൻറ്റു ചൂ ചെയ്താൽ മതി
So, we have x t is equal to, we have to do u x t plus n to half into, half into a x t square. So, we have to do this for the first time, a x and the value is 0. So, we have to do this for the first time. So, x t is equal to u x t plus n to the first time, 0, u x t plus 0. Okay, then. Ini x t is equal to u x and the first time, we have to do u cos t. So, u cos t is into t. So, u is equal to u x t plus n to the first time. T is 53.1 and T is 2 seconds. So, we have to do that. So, we have to do that. X is equal to U at 30. U is equal to 37. So, 37 into cos of T is equal to cos 53.1. Okay. So, 53.1 is equal to 1 degree. Into time is equal to 2 seconds. Okay. Time is 2 seconds. So, we have to do that. So, we have to do that. X is equal to 44. Approximately, we have to do that. 4 meters. ओके, सो यू गोर द वैल्यू ऑफ़ एक्स। तो हम के एक्स इट्टी, हमारा कोपोजिशन है ना वरना एक्स वाई आना। सो एक्स मात्र के टीचर कार्य जाए वाई इन गोड़ा करता हूँ। सो वाई एक ने आना, इधर ए पॉलिटिक क्वेश्चन, हमारा पढ़ना अधे पॉलिटिक क्वेश्चन है ना हमारे नीट टोड़ को। इन्दर इरुकुम so y is equal to uy, uy is equal to u sin theta, that is the vertical component, then u sin theta is equal to u sin theta into t, okay, minus and the term, minus half into g t square, but minus and the term, a y is equal to minus one, because we are going to go to the next one, so we are going to go to the next one, okay, so minus g t square, so all the things are going to go to the next one, so y is equal to, u and the value is equal to 37, so 37, okay, calculator which is not going to work, so 37 into sin theta, sin of 153.1 degree into time of 2 is on the 2, minus half gt square, minus half into g at 3, 9.8 on it, t at 3, t is on it, 2 square, 4 at 3, okay. So, we will do the same thing, you can find the answer at 3, you can find the answer at 3, you can find the answer at 39.6, so 39.6 on it. X and answer three it is. X and answer thing are three it is. X and answer we have forty four point six eight it is. Sorry, forty four point four eight it is. So, now our P and the other point is our X Y is our. So, X Y is our coordinate to do what to do. So, our answer is our forty four point four thirty nine point six. Okay, thirty nine point six. So, the point of this answer is that we are not required. High level entrance and train side the particular matter is the change the total. Alat itu ada ayam tu, ini tu lepas. Nama orang ini, apa kerja ini macam mana? Ini kan mark itu. Ini kan kita semua kompromis pun tidak. So, ini juga. Ini kan kita semua kompromis ini. Ini kan kita atyaya sangat alat tough way problem lah. So, hari ini ular nama orang problem. Ini kan kosnya macam mana? Okay. So, ada kan? Nama kita ni ada problem siapa? Ini anda ni pada ni ada improvement ni kosnya tu. Sebabnya improvement ni orang semua sebabnya ni dia bilang. Ini kan tu kosnya tu jauh ikhlas ni. Karena improvement ni easy awal anu padu. Dan dua hari sem mistake kali mana dah itu. Okay. So, next question, that's the very simple question, that's no come, no come, what question? Identify the scalar quantity from the following, okay, momentum scalar is not a vector, because P is equal to MV, because V velocity is a vector, so momentum is a vector, mass is a scalar, work, work is a vector, W is equal to F dot S, okay. अब सारे displacement scalar आन, sorry vector आन, work कुम, sorry force कुम vector आन, अब सारे work कुम vector आन डर लेने वाले चोदे में भी अल्लाह कारण हम जंडे vectors ने dot product चाहिए इधर कितना साधन है मैं पुरुष scalar आए इकुम, okay, so dot product जी चाहिए मतलब हम कितना साधन मैं पुरुष scalar आए इकुम, so work का आने वर्ते हैं दे, work का आने वर्ते हैं दे scalar, अर्थात torque, torque का नाम equation दाना, torque is equal to r cross p, cross product चाहिए, so vector प then acceleration, that's how we can do it. Acceleration is velocity by time. V is a vector, so obviously A is a vector. Okay, now. This is the other question. Now, let's take a look at this question. This is the other question. A man throws a stone up into a air at an angle theta with the horizontal. We have to take a look at the other question. We have to take a look at the other question. We have to take a look at the other question. So, this is the angle theta. This is the velocity ui. Draw the path of the projectile. That's how we can do it. Path of the projectile is a parabola. And mark the direction of velocity and acceleration at the highest position. So, at the highest position, it will be the E point. So, the acceleration will be the same. Okay, the same. Now, it will be the same. The horizontal component of velocity. Okay, that is Ux. Uy is 0. Okay, so, ignore the velocity and direction. The same. Acceleration and direction. Okay, now. 
ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ബൈ ദ സ്റ്റോൺ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കുറെ ടൈം എടുത്തു തരും ബട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നാല് മാർക്ക് ആയിരുന്നു ഇതൊരു മാർക്ക് ദെൻ ഇത് ഇതൊരു മാർക്ക് ദെൻ ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വലിയ തോതിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതും ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡി മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത് അപ്പൊ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ വിത്ത് സെർട്ടൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ഒറിസോണ്ടൽ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ ഇൻ എ പാരബോളിക് പാത്ത് സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ പാരബോളിക് പാത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ ഒറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ് ആണ് അത് യു കോസ് തീറ്റി ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വൈ ആയിരിക്കും അത് യു സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒറിസോണ്ടൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്ക് വിത്ത് എ ഡയഗ്രാം ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സോ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോപ്പഡ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഓഫ് എ ട്രെയിൻ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ടു എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കയറിയാണ് സോ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ആ ബോൾ ഏത് പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു സോ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് എന്താണ് പാരബോളിക് പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പാരബോളിക് പാത്തിലായിരിക്കും ഫോളോസ് പാരബോളിക് പാത്ത് എവിടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ പാരബോളിക് പാത്തിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുക സോ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ അവരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തത് വളരെ സിമ്പിൾ വണ്ടി മോഷൻ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താ ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ടു ഒബ്ജക്ട് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഷോൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അട്ട് വാട്ട് ടൈം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മീറ്റ് അതായത് രണ്ട് പേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇങ്ങനെ പോയി അടുത്തതോ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ രണ്ടു പേര് കൂട്ടിമുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ സോ ആ പോയിന്റിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം എത്രയാന്നാ ചോദിച്ചത് ഏത് സമയത്താണ് അവര് മീറ്റ് ചെയ്യാന്നാ ചോദിച്ചത് നോക്ക് പിന്നെ നേരെ താഴോട്ട് വരച്ച് നോക്ക് താഴെ ടൈം ആക്സിസ് അല്ലേ സോ ഈ താഴോട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എത്ര ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക് സോ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് വലിയ തോതിലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടുപേരും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും മൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഏതാ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക് ആണ് അത്ര ഉള്ള പരിപാടി സോ അതൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് മറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി വണ്ടി മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ ഉം ഓക്കെ വണ്ടി മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എ കാർ ട്രാവലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്
t square t na time one ayinte square ayinte ayinte square okay la so idokke kooda ningal cheythu kaynal ningalku answer etra kittunnu ariyo displacement in answer 675 meter onnu kittu okay la so simple parivadis kalpa la so athra kalpa ullu ini namukku adutha question nokkam adutathu aa idu valare important aayi question aanu edakku edakku application level question aanu application level ok nammal deal cheyunnundu ഒരു സംഭവം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കാൻ എ ബോഡി ഹാവ് സീറോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നോൺ സീറോ ആക്സിലറേഷൻ അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ നോൺ സീറോ ആയ സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടോന്നാണ് സാധാരണ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ അല്ലെ സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസി ഗോൾ ടു വെലോസിറ്റി സീറോ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ബൈ ടി അപ്പോൾ സീറോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും നോ എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും 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 എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നമ്മളെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സോ ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊരു ബോൾ ഞാൻ എറിയാണ് സോ ഇതിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ സാധനം റെസ്റ്റിലായി ഓക്കെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ സാധനം എന്തായി റെസ്റ്റിലെത്തി സോ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ബട്ട് ആ സമയത്ത് അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാരണം അതിനെ ആര് പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എർത്തിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ നോക്ക് പിന്നെ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ് അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ആ നോൺ സീറോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സോറി ഇറ്റ് ആ സീറോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നോൺ സീറോ ആക്സിലേഷൻ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ആക്സിലേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ യെസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിയാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ബട്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെന്തുണ്ട് ആക്സിലേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ബോഡി നേരെ മുകളിൽ കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ പ്രൊജക്ട് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വേറെയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും സോ ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇത് ഇനിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ നോക്കാം എ അയൺ ബോൾ ആൻഡ് എ വുഡൻ ബോൾ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഇൻ വാക്കും സോ ഒരു സെയിം ഹൈറ്റ് നിന്ന് ഒരു അയൺ ബോൾ അയൻ്റെ ബോൾ എഫിന്റെ ബോൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു വുഡിന്റെ ബോൾ രണ്ടും സെയിം ഹൈറ്റ് നിന്ന് താഴോട്ട് എറിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് അയൺ ബോൾ താഴോട്ട് എത്തും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ആൻസർ ട്രൂ കൊടുക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അയൺ ബോളും അതേപോലെ തന്നെ വുഡും രണ്ടും കൂടെ താഴോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്തായാലും അയൺ ബോൾ എത്തും പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വാക്വം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാക്വം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എയർ ഉണ്ടാവില്ല സോ വാക്വത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ടൈമിലാണ് താഴോട്ട് എത്തുക ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ടൈമിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയം സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് താഴോട്ട് എത്തുക വാക്വത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഇത് താഴോട്ട് വരുന്ന ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളെ ഇവിടെ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ആദ്യം അയൺ തന്നെ എത്തും അതിന് കാരണം എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അയണിന് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം മാസ് കൂടുതലായുണ്ട് അല്ല മാസ് കൂടുതൽ അതൊന്നുമില്ല എയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അയണിന് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ വുഡിന് ആ സമയത്ത് സോറി എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അയണിന് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ വേഗം താഴോട്ട് എത്താം പക്ഷെ വുഡിന് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുള്ളില് ഹോളോ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോളോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആണല്ലോ സാധനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വുഡിന് കൂടുതലായിരിക്കും സോ വാക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാൽ രണ്ടും ഒപ്പം എത്തും വിച്ച് വിൽ റീച്ച് ഡൗൺ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരാം ഓക്കെ അല്ലെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മര്യാദ ഒക്കെ നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്